这群野狗正在狩猎一只油猪，只见油猪横冲直撞的想要逃跑，然而野狗群有着绝对的数量优势，油猪很快就被包围了。野狗群开始展现掏钢技术，现场发出杀猪般的惨叫，油猪寡不敌众，根本招架不过来，很快就被放倒在地上。饥饿的野狗群开始疯狂进餐。此时，一只母狮注意到了这边的情况，面对草原之王的进攻，由22只野狗组成的队伍也只有逃跑的份，不然被抓到就会嘎崩脆。而就在现在。另一群野狗也来到了这里，他们只有六名成员，带头的名叫马纳，从贫瘠恶劣的地方跟随迁徙的兽群来到了这里。相比于大型野狗群来说，他们的生存会更加受到考验，任何时候都要保持绝对的默契，尤其是在狩猎的时候，他们会从四周设好埋伏，然后一起靠近猎物，不断的收缩包围圈，最终成功的制服了猎物。在饱餐之后，这群野狗还有一个重要的任务，带头的马纳快要到分娩的时候了，必须尽快找到合适的洞穴。在这里，无论是食草动物还是食肉动物，都不会欢迎他们。最终，野狗群打算在这片草原较为偏僻的南边安家。首先是打通一片地下通道，做好相应的安全措施。转眼，幼崽已经可以走出洞穴。在这段时间里，马娜一直全心照顾幼崽，狩猎任务交给了另外的五名成员。六只小家伙非常讨这个族群喜爱，但是面对新增的成员，这意味着成年野狗的担子变得更重了。这一次，他们的猎物被不远处的猎狗看在眼里，他冲上前去。打算抢夺野狗的战利品，当然几只野狗也不是好欺负的，他们想要把猎狗掏缸，直到第二只猎狗的加入。胜利的天平已经不在他们这边，只能在一旁看着猎物被对方叼走，这是弱肉强食的法则。野狗群深知到这一点，野狗群正在狩猎一只油猪，油猪看情况不对，开始疯狂的逃跑，然而它已经被包围了。野狗群上来就把油猪的尾巴咬了下来，现场的惨叫让人终身难忘。油猪找到破绽，想要逃跑。此时，他的臀部已经血肉模糊，野狗再一次抓住了他。另一只油猪想要上前解救他，奈何也遭到了两只野狗的围攻。由于能力有限，也只能仓皇逃窜。野狗群把抓住的这一只顿时撕成了碎片。在经过一波疯狂的进食后，雌性野狗必须迅速赶回洞穴。此时的小野狗已经饥饿难耐，马纳把刚才吃下去的食物从嘴里吐了出来，喂养自己的孩子。面对六只胃口不断增大的幼崽，马纳几乎没有休息的时间。就这样，在忙碌中一天天过去，此时已经到了最炎热干旱的季节，小野狗已经足够大了，能够跟上队伍的脚步了。野狗群必须前往最近的水塘喝水，附近唯一的水源已经被象群占领了。野狗群没有别的选择，只能带领幼崽前往。马纳会带领幼崽走较为偏僻的路线，防止遇到其他的食肉动物。这将是一段危险的冒险旅程。然而，危险总是突如其来。一只母狮发现了他们。母狮向队伍最后的小野狗发起了冲锋，直接就是一波嘎崩脆。两只小野狗接连都上了西天。此时，前方的马纳已经意识到了事情不对劲，他嗅着地上的气味，不断发出痛苦的叫声。此时，他看到凶手就在不远处，啃食着他的孩子。没有办法，自己不可能是一只母狮的对手，他没有能力给孩子报仇。这可能是一个母亲永远的痛。然而，眼前的状况不允许马纳徘徊在伤心的边缘。他现在的任务是要和族群保护剩下的四只幼崽，让他们度过这个艰难的旱季，延续这个野狗家族的王朝。猎狗遭到了野狗群的围攻，现场的打斗非常激烈。猎狗这一辈子可能都想不到，自己祖传的掏钢绝技居然会用到自己的身上。猎狗面对几只野狗疯狂的进攻，他的臀部尽量贴合地面，保住下盘最要紧。随后，猎狗被撂倒，爬起来呲牙咧嘴，似乎是在向对方求饶。野狗群可不管这些幺蛾子。进攻的气势丝毫没有减缓，一定要给他做一下掏缸手术。此时的猎狗已经吓得惊慌失措，然而就在不远处，他的同伴正在欣赏这一场打斗，没有一个愿意上前帮忙。被攻击的猎狗此时的心已经碎了，看清了现实的残酷，他开始依靠自己的力量冲出包围圈。野狗群看到对方想要逃跑，赶忙给对方说道：“掏缸流程的手术费全免。”然而猎狗还是不愿意，接着告诉野狗群，自己的身体非常棒，没有啥毛病。不需要做掏缸手术。然而野狗群不相信这货说的话，决心一定要给对方检查一下。最终野狗群也没能如愿以偿，猎狗夹着尾巴仓皇逃走了。野狗群在这一场战役中也消耗了巨大的体力，身体也倍感饥饿，所以他们便狩猎了食物。在经过短暂的进食后，所有成员都躺在地上休息。此时一只雄狮正在向这边靠近，面对食物链顶端的存在。野狗群开始疯狂逃命，庆幸的是这只雄狮并没有展开追击，不然野狗群仅剩的三只幼崽都不会逃离厄运。现在族群需要前往最近的水源，然而由于干旱原因，象群早就已经来到了这里。食草和食肉动物两者本来就是仇敌，大象肯定不愿意对方靠近。
。成年猎狗率先上前尝试，找到机会喝了几口水，接着便被大象赶走了。野狗群面对眼前的庞然大物，不能硬刚，只能选择到夜晚再来。这时大象的视力不佳，便可以在水池边痛饮一番。